Bem-vindos de volta ao nosso próximo módulo. Né? Espero que vocês tenham conseguido finalizar o exercício anterior, é, solicitando aí seus usuários credenciais para acesso ao TSO. É, e também criado suas próprias bibliotecas com uma cacetada de jobs lá dentro. Se vocês tiveram a curiosidade de navegar, utilizando aí as, 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 os PF Keys, né? Ah, dentro daquela biblioteca, né? Ah, vocês viram que existem vários jobs. O, hoje a gente vai estar tá aí é, é, entrando um pouco mais em detalhes na linguagem JCL. Ela, a linguagem JCL é como o DB2, ou como o ZOS se comunica, né? Então, ah, tudo o que o que, todo, tudo que é necessário para utilizar o ZOS, a gente precisa realmente da linguagem JCL para poder, é, para que o, o interpretador de comandos do sistema operacional GES2 possa reconhecer tudo que, tudo que é executado no ambiente, tá bom? Então, JCL é fundamental em qualquer, ah, ah, em qualquer local que você trabalhe com o ZOS, ok? Uh, então, hoje a gente vai estar tá acessando o ambiente né? e, e nós vamos alterar, a, primeiro, antes de alterar mesmo, vamos conhecer um job, um job de cópia, de backup do DB2, alterar esse job, esse job e submetê-lo, tá bom, pessoal? Aqui, de novo, no ambiente do mainframe, né? LTSO, bom, pessoal, TSO, vocês perceberam que tem essa tela, né? É, eu realmente não me perguntem, não sei por qual razão, não sei se é porque é o ZPDT, mas cancela. Ignore, cancela solenemente, você vai ser é, remetido à tela com a, requisitando o seu usuário. A DCE8 é meu usuário, por exemplo. Enter. Põe sua senha. Enter. Enter. Né? ISPF, ok pessoal, enter, enter, e aí a gente chega na Primary Option Menu do ISPF. Na Primary Option Menu, vocês perceberam que nós navegamos na, na vez anterior utilizando a opção 3 e 4. Pessoal, é muito comum no ZOS as opções. Ah, entra no 3.4, entra no 3.2, entra no 3.12, é muito comum as opções, tá bom? Então, às vezes, a gente nem, no ISPF principalmente, é, você nem sabe o que, o que significa aquele caminho, mas é 3.4, por exemplo, tá? Então, nós vamos entrar na opção 3.4. 3, Enter, 4, Enter. Ou, voltando para a tela, para o Primer Option Menu, igual 3.4. Vai direto, tá bom, pessoal? Voltando de novo para o Primary Option Menu, opção 3, Utilitários, opção 4, DS List. Ok, pessoal? Aqui a gente <coughs> digita o nome da nossa biblioteca, Enter, e em seguida edita a biblioteca. E o job que nós vamos trabalhar hoje é o Copy, o job de Copy. Ok? É, o objetivo de, de editar esse job, manipular esse job, é que vocês conheçam, tá ok? Conheçam JCL, pelo menos o básico para poder alterá-lo e ao final desse módulo submeter o seu próprio job, tá? Para para fazer um backup, por exemplo, de um de, das determinados dos de, de uma quantidade de objetos ah, no DB2, tá ok? Então, edite o job. Ok, pessoal, temos um job. E aí? O que, que esse job está fazendo? Né? Eu vou highlight on para que tenha definido bem os cartões desse job. Cartões é uma terminologia que vem do mainframe mesmo, da, da, do mainframe antigo, dos anos 60 e antes até, né? quando só existia em, as entradas do computador se davam por cartões perfurados. E essa terminologia se manteve até hoje. E, então, existiam as máquinas de leitora de cartões. Tá? 
Então, um JCL era preparado né? e a leitora de cartões lia o JCL ou lia os inputs, o, o, as entradas de dados para aquele JCL. Tá bom, pessoal? Isso a, que nós temos aqui na tela é um JCL, é um job. Né? Um job escrito em linguagem, com, com a linguagem JCL, tá bom, pessoal? É, a, a característica do job é que ele sempre tem um cartão conhecido como cartão job, um cartão conhecido como cartão exec e diversos cartões de data definition, data set definition. Uhum. O cartão job, ele identifica o job que está sendo executado. Tá? Quando a gente fala em modo batch, uh, uh, várias pessoas podem submeter seus, seus jobs específicos. Então, existem características específicas para cada job, como, por exemplo, accountability. Né? É, eu estou consumindo uma certa quantidade de CPU e, data, e máquina para um, a execução de, de uma determinada tarefa que pertence a mim. Eu não pago pelas do, dos outros. Né? Então, accountability, por exemplo. Informações descritivas com relação ao job que eu estou executando. Né? É, qual é a classe de execução do meu job? Ah, nos sistemas do mainframe, existem iniciadores é, que permitem a execução de diversas, é, dos, meus jo dos jobs em classes distintas, com prioridades distintas de processamento. Então, a classe A é a mais comum, tá bom, pessoal? É, message class, qual é o output? Qual é a classe do output da saída do meu job? Todo, o meu job vai ser executado e eu tenho diversas uh, formas de, de, de sair, uh, de gerar um resultado. Onde eu quero instanciar esse resultado? Esse resultado ele pode ser instanciado em vários locais. Um dos locais que nós vamos conhecer hoje é o SDSF. Tá? O SDSF, é, dentro do ISPF, dentro do teste ISPF, o SDSF é uma das opções onde podemos monitorar a execução dos nossos jobs e verificar se ele foi executado com sucesso ou não. E vocês vão utilizar isso muito até o final do curso, tá bom, pessoal? Tanto o ISPF quanto o SDSF. Notificação. Notifique a execução desse job para alguém. Eu mesmo. Né? É, no caso aqui, o AED01, por exemplo. Né? O cartão exec. Então, o cartão job é o cartão label que define a execução daquele job, tá, pessoal? Percebem que todo, todo o meu job ele tem o barra barra. O barra barra é, é, é obrigatório. Tá? Ele é obrigatório é, e define é, a sua, o seu código. O barra barra asterisco é comentário, tá ok, pessoal? O cartão exec, uh, ele, é, ele, ele define qual tipo de programa eu quero executar, ok? Então, se eu, tô no, se eu tenho um shell script, eu tô, tô, tô invocando um, um, uma outra, eu posso fazer um call dentro dele, né, para um outro executável, né? É a mesma coisa, eu estou indicando aqui para o meu job é, qual programa eu estou executando. Ok, pessoal? A gente vai saber com mais detalhes depois. Nesse caso aqui, ele está executando um DSNU PROC. Mas é, mais à frente a gente vai entender um pouco mais. Você pode executar uma PROC, que é um tipo de job, de subjob, é um código, esse na realidade é um código escrito, ou você pode também executar, por exemplo, um programa. PGM igual DSN útil B, por exemplo. Ok? Seria o mesmo programa. Na realidade, aqui eu estou invocando uma PROC que contém essa definição do executável PGM. Ok? Então, uma PROC é... Um, uma porção de job, uma procedure escrita em JCL, tá bom, pessoal? Então, eu estou passando para essa PROC algumas variáveis. 
Por quê? A gente utiliza a PROC por reutilização mesmo, né? É, ela serve para ser reutilizada em diversos sistemas, em diversos sistemas e ambientes. Então, para ela eu estou passando alguma, algumas definições, como o nome da, do meu subsystem, DB2, que eu quero rodar, que a gente vai conhecer depois, quando a gente for ver o DB2, que o DB2, ele sempre, todo o DB2 instalado, ele ah, define um subsistema. Ok? E o subsistema, ah, como se fosse instância, né? É qual instância eu me conecto, né? E eu vou me conectar ao DB2T aqui desse ambiente. Ah, a, a biblioteca onde existem os programas que vão ser executados ah, pela, pelo Procedure né? e os meus cartões DD, ou seja, meu programa executado ele utiliza tanto os cartões de entrada quanto os cartões de saída. Entrada e saída o que é? É um dataset. No caso aqui, eu estou criando um dataset, Syscope, dataset DSName, DSName é um parâmetro de definição do dataset, onde eu indico o nome do dataset. Percebam, pessoal, aqui a ed01.ic.aed01db. Ponto, ponto. É, lembra que a gente havia falado que o, o método de armazenamento físico de cada plataforma varia? No mainframe, a gente utiliza o ponto, ponto, ponto. No distribuído, no Linux, é o barra, barra, barra. E no Windows, barra invertido, barra invertido, barra invertido. Você navega em cada uma das plataformas de uma forma diferente, mas é um meio de acesso hierárquico, né? a, aonde você começa por seu um, usuário de alto nível, o nome do usuário de alto nível, no caso do Linux é o root, barra, e a partir daí os outros diretórios. E no caso do mainframe, o nome que se dá é High Level Qualifier, também é, é conhecido como teu home. Tá? Então, High Level Qualifier, seguido dos Low Level Qualifiers. Ok, pessoal? Até o tamanho de 44, a definição. Tá bom? Então, ponto, ponto, ponto. Então, você tem um High Level Qualifier, que é o teu usuário, seguido de vários, de uma nomenclatura que você define uh, para o seu caso. Nesse caso aqui, a gente está executando o um programa chamado DSNU Proc, que é uma Proc, e por trás dessa Proc existe um programa, né? E ele está invocando aqui diversos datasets, COP1, COP2, COP3, tá? até, até o COP3, isso. COP4 também, ok? Existe aqui um cartão indevidamente colocado, delete, pronto. COP4 e por fim, um último cartão chamado SysIn, é um cartão de entrada, né? É bem intuitivo, né? Em, né? Entrada. Então, nesse SISIN, eu passo as instruções para o meu programa. Veja, pessoal, eu estou fazendo uma cópia de um objeto do DB2 chamado Table Space, que a gente vai ver também. Né? O nome desse objeto é o database, seguido do, do nome do Table Space. Desce num. Desce num. Num, all, full copy as, e aqui eu indico qual é o dataset de saída onde eu vou gravar aquela cópia, tá bom? Então eu estou copy ddn esses copies, o primeiro table space finalizado como fbu, eu vou gravar no dd name chamado syscopy. O segundo fdf, no syscopy 1 e assim consecutivamente, tá bom pessoal? Então esse daqui... É o JCL de Image Copy. Deixa eu mostrar para vocês, então, é, dentro da biblioteca, porque esse job a gente sabe que chama uma procedure chamada DSNU Proc, tá ok, pessoal? Então, essa procedure, eu quero ver... Hum, opa, deixa eu aproveitar o um momento, né, pessoal? E mostrar para vocês como faço uma coisa aqui no... Na, no ISPF, que, você, que é útil para a sua navegação. 
É, você navega, você pode navegar em várias telas ao mesmo tempo no, no, no TSO. E para navegar, para criar outras telas, você usa o Start. Enter, ele cria uma nova tela para você. Start. Enter, ele cria outra tela. Percebam que aqui na parte inferior, ele vai informar para você a, a qual tela você está você utilizando, tá ok? Você pode clicar, é, posicionar o cursor nela da Enter, e você vai direto ser, vai, vai direto ser remetido àquela, àquela área, tá bom? Então, é uma forma de navegar no, no TSO. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então, é, tivemos um overview aqui de JCL. Vocês é, compreendem agora o que é o cartão Job, o que é o cartão Exec, o que é o cartão ED, DD. Percebem que um Exec chama um programa. É, percebe que o papel principal do cartão Job é, é diferenciar a execução de um Job do outro, né? É, e também que o cartão DD, o papel principal dele é identificar entradas e saídas dos datasets e que uma das principais entradas está no SISIM, né, como nós vimos aqui no JCL. É, o cartão SISIM está codificado para fazer uma cópia do objeto. Não se preocupe com a sintaxe aqui nesse momento. O nosso foco é o JCL em si. É a sintaxe a gente vai ver em seguida, mais para frente, tá bom, pessoal? Mas é, percebem que o input está no cartão SISIM e a gente vai ter que submeter esse job para execução. Mas, quando formos executar esse job, a gente vai precisar verificar a execução dele, se foi executado com sucesso ou não, verdade? E, e para executar e para verificar isso, a gente depende de uma ferramenta que é o SDSF. E aí, no próximo vídeo, vocês vão ver comigo, tá bom? Beleza, pessoal? Até mais. <música>